എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് നവംബർ പതിനാല് വാരണം ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സിനിമയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാവുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്നാണ് വാരണം ആയിരം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടത് സിനിമയാണോ അതോ പച്ചയായ ജീവിതമാണോ നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ കാണുന്ന ജീവിതമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വരാറുണ്ട് റിയാലിറ്റി സ്ട്രേഞ്ച് ദാൻ ഫിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഫിക്ഷൻ ഏതാ റിയാലിറ്റി ഏതാന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് വാരണം ആയിരം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പലർക്കും ഈ സിനിമകളുടെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ആനലൈസേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പച്ചയായ ജീവിതം പകർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അനന്തരം എലിപ്പത്തായം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തും പച്ചയായ ജീവിതം തന്നെയാണ് എടുത്ത് പകർത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ വാരണം ആയിരത്തിൽ ആ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ആ സിനിമ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ തലത്തിലും ആ സിനിമ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ സിനിമ ഒന്നിരുന്ന് കാണുക ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രത്തോളം എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഒരു രഘുവർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഇത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അച്ഛനായി ഒരു മകനായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേടിയവനായി തോറ്റുപോയവനായി വിജയിച്ചവനായി ഒരു ലവ്വറായി ഒരു ഹസ്ബൻഡായി ഒരു മുത്തച്ഛനായി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും സൂര്യ ജീവിച്ചു മരിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് വാരണം ആയിരം ഓരോ സിംഗിൾ സീനിലും ഓരോ ഷോട്ടിലും ഓരോ സംഭാഷണത്തിലും ജീവിതം അതേപടി നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുന്നതായിട്ട് ജീവിതം അതേപടി പകർത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാരണം ആയിരം കാണേണ്ടത് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ചെവികൊണ്ടല്ല അത് ഹൃദയം കൊണ്ട് തൊട്ടറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ സിനിമയുടെ ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ജനിച്ച മകൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സൂര്യ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പത്ത് കാശില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇവൻ്റെ വിധി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ആ വിധി മോശമാണെങ്കിൽ ഒരച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തിരുത്തി എഴുതും എത്ര ഊർജം പകരുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് മകൻ സൂര്യ ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡയലോഗാണിത് അതായത് അവൻ്റെ വിധി മോശമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനത് തിരുത്തി എഴുതും അവന് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കും വളരെ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക മകൻ സൂര്യയുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മകൻ സൂര്യ വളർന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശം അവന് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് മുതൽ ആൾക്കാരോട് ഇടപഴകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം തന്നെ അച്ഛൻ സൂര്യൽ നിന്ന് ആ മകൻ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു അച്ഛൻ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സിനിമ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് അവസാനം വരെ അതായത് അച്ഛൻ സൂര്യൻ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനം വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കും മകനെ ഹോസ്റ്റലിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു പേര മാത്രമാണ് അവനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും അധികം മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് അവിടെ തന്നത് അതായത് ഒരു അച്ഛന് മകന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമ്മാനം പേനയാണ് പേന എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് എഴുത്ത് ചിന്തകളെയാണ് വളർത്തുക ചിന്തകളാണ് നമ്മളിലെ വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ പേന എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു സിംബലൈസ് ചെയ്ത് ആ സീൻ കാണിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പലർക്കും ആ എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് മേഖല അമേരിക്കയിലാണ് അച്ഛനോട് പറയുമ്പോഴേക്കും അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ
സീന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ വേദനകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസിലൂടെ മറികടക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ച ആ ഒരു കഥാപാത്രം പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തുടരുന്നു അതാണ് ആ സിനിമ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗിത്താർ പഠിച്ചത് ആക്ച്വലി വാർണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് അത് ഏകദേശം സെയിം ഗിത്താർ തന്നെയാണ് ഇതും ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയതും ഈ സമൂഹം എന്നെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ട് അംഗീകരിച്ചതും ഒരുപാട് പേര് ഇത് കണ്ടിട്ട് ജിമ്മിൽ പോയി നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പല രീതിയിലേക്ക് പലരും ആർമിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതൊക്കെ ഈ സിനിമ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും പ്രണയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും നമുക്കൊരു സിമിലാരിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ കാമുകിമാരെ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒരു സംസാരവും അധികം സംസാരം വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ അവർ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇത്രത്തോളം ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സീനുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നിൽ ഹായ് ഐ എം ആളി ഐ എം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വന്ന ഡയലോഗ് രണ്ടാമത് ആ ട്രെയിനിലിരുന്ന് ആ ഒരു സൂര്യ നെഞ്ചിലിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ആ ഒരു സീന് അത്ര ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ലെവലാണ് രണ്ട് തരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാരണം ആയിരം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന സിനിമയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൊമാൻസ് ഡ്രാമ ഫാമിലി റിലേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു പ്രണയ ചിത്രമായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രണയ ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് സൂര്യ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് പ്രണയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രണയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മികച്ചതായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സൂര്യയ്ക്ക് മേഖലയോടുള്ള പ്രണയം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ശേഷം സൂര്യ അവിടെ ഒരു ഫോൺ വിളിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ബൂത്തിൽ കയറി എന്ന് ഫോൺ വിളിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യ കരയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ അത്രത്തോളം ഡെപ്താണ് ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മേഖല മരിച്ച ശേഷം സൂര്യ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആകുകയാണ് ഡ്രഗ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ് അതിലൊക്കെ നമുക്കൊരു സീൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സൂര്യ ഈ ഡ്രഗ്സ് കിട്ടാതെ അവൻ്റെ അച്ഛനെ തിരുത്ത് കളയുമ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ അച്ഛനെ തള്ളി താഴ്ത്തിട്ട ശേഷം അവൻ്റെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് വരുവാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ മോനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും വഴക്കിടാതെ കാരണം ഒരച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയ ദൈവം ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ഫീലോടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറണം ഡിപ്രഷൻ്റെ എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയാണ് ആ സിനിമയെ കണ്ടത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ സിനിമയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രിയ സൂര്യയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രണയിയായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് പ്രിയ കൊടുക്കുന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് റിച്ചാർഡ് ബാച്ചിൻ്റെ ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ അടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രിയ സമ്മാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ജീവിതം ഇനിയും ഒരുപാട് ജീവിതമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ഇനിയും ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇതൊന്നും കൊണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക സൂചന ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ് ആണ് ആ പുസ്തകം സമ്മാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് സൂര്യയുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെപ്ത്ത് കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമായ തലങ്ങളിലുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് അല്ലേ നെഞ്ചുക്കുൾ പെയ്തിരും എന്ന് പറയുന്ന ഗാനമൊക്കെ എത്രത്തോളം ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഗാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാത്രമല്ല അവൾ എന്നാ എന്നെ തേടി വന്ന അഞ്ചല ആ ഒരു ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീനുകളും പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് പിന്നെ എത്തി എത്തി അടിയെ കൊള്ളുതേ അനിൽ മേലെ പണിത്തുള്ളിയെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂഡുകൾക്ക് പറ്റിയ അതിമനോഹരമായ ഗാനങ്ങളാണ് ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗാനങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ തരങ്ങളിലും സാഡായാലും സന്തോഷമായാലും പ്രണയമായാലും അടിച്ചുപൊളിയായാലും എല്ലാ തരത്
അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ പോലും പകുതി കൈ മാത്രമേ അനങ്ങുന്നുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുള്ളതായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എനിക്കിതിൻ്റെ സീൻസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാണിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം കോപ്പി റേറ്റിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ട് ഇല്ലാതെ സീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നേനെ അപ്പോൾ ആ സിനിമ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അച്ഛൻ സൂര്യയുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളൊക്കെ ഒരു പക്ക ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് സൂര്യയുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ആ ഒരു മകൻ അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കൾ നാം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഗൗതം വാസുദേവ മേനോ കാണിച്ചു തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു രംഗമുണ്ട് അതായത് ഒരു ബീച്ച് വെച്ച് ഈ കുട്ടി മകൻ സൂര്യ കൈവിട്ട് പോകും പേടിച്ച് കരയുമ്പോഴേക്കും അവൻ അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു സീനുണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ കരുതലാണ് ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹമാണ് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും നീയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു മകന് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു സിനിമ മൊത്തത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അച്ഛൻ്റെ മകനായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് സൂര്യക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേഘനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മേഘന പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ സംബന്ധിച്ചാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ നീയുമായിട്ടുള്ള അഫയർ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യ അധികം അവിടെ നിന്ന് മുഷിപ്പിക്കാതെ അതായത് അച്ഛൻ എന്നുള്ളത് എന്തോരം വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവനറിയാം ഒരു മകൾ എത്ര എത്രമാത്രം ഒരു അച്ഛന് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾ സൂര്യ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അച്ഛനോട് പറയിപ്പിക്കാനും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബലപ്രയോഗത്തിനോ നിർബന്ധിപ്പിക്കലോ ഒന്നും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ മകൻ സൂര്യയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് ഒരച്ഛൻ എന്നുള്ളത് വാരണം ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാലൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രണയവും വിരഹവും നമ്മുടെ ജീവിതവും എല്ലാം തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് തലങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ബ്രില്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു പറയണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാണിത് ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മരിച്ചുപോയ തൻ്റെ അച്ഛനു വേണ്ടി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ ഒരു ട്രൈബ്യൂട്ടായിരുന്നു വാരണം ആയിരം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു മകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ട ശേഷം എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉൾക്കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ആ സിനിമ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോ പൂർണ്ണമല്ല കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം ഒന്നും കൂടെ ഡെപ്തായിട്ട് കാരണം പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ജീവിതങ്ങൾ പച്ചയായ ജീവിതങ്ങൾ സിനിമകളായി മാറട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളെ ജീവിതങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ